Así es, muchas gracias compañeros en estudio. Seguimos informando nosotros sobre este hecho violento que ha ocurrido aquí en el sector de Las Cañeras, en San Manuel Cortés. Informamos más temprano y ahora ya se encuentra con nosotros el subcomisionado Núñez, que se ha trasladado hasta la escena. Subcomisionado, lamentablemente, este fin de semana eh, se reporta desde ya muy temprano estas dos personas muertas. ¿Qué elementos nos podría brindar referente a este hecho? Así es, muy buenos días, lamentando la pérdida de estas dos vidas valiosas para sus familiares y para la sociedad hondureña. Son dos personas del sexo masculino, eh, posiblemente entre la edad de 20 y 25 años, quienes fallecieron debido a disparos eh, por arma de juego. Eh, tenemos ahorita, esperando las respectivas autoridades de inspección oculares, DPI, Medicina Forense, para hacer el respectivo levantamiento para dar con la identificación de los hoyos oxisos. Bien, hasta este momento no se podría determinar eh, la causa de muerte de ellos, o sea, ¿qué lo habría provocado? ¿O han observado ustedes en la escena algún otro tipo de elemento eh, por la hazaña con la que los asesinaron? Sí, están atados de, de las manos hacia atrás y en la escena hay casquillos que posiblemente son indicios valiosos para la investigación criminal, esperando hacer ese tipo de diligencia. Estos muchachos los trajeron aquí, aquí los habrían ejecutado, o se aprovecharon eh, que la zona es bastante oscura y aunque une estos dos municipios, pues el, el, la cantidad de vehículos que transitan es menor. Es correcto, por, por historia usted sabe lo que significa las cañeras, son vastas extensiones de, de tierra, entonces se aprovechan por, lo, por la oscuridad, que no son zonas transitadas y posiblemente los hayan privado de su libertad y aquí los vinieron a terminar con su vida. La gente se pregunta, bueno, queremos también respuestas de detenciones, pero aquí no hay ni cámara de seguridad, su comisionado. No, no hay cámaras de seguridad, pero igual no, no podemos poner ese tipo de excusas con Policía Nacional, tenemos que eh, dar eh, fruto productivo referente a estas pérdidas de estas vidas para que no queden en la impunidad. Así, bueno, muchísimas gracias, su comisionado Núñez, brindándonos detalles hasta ahora cuando ya pues se coordina el levantamiento de estos dos jóvenes que permanecen como desconocidos y una vez pues que ingresen a la morgue eh, se va a verificar si ellos portan algún tipo de documentación y que los identifique y vamos a estar obviamente nosotros dándole seguimiento a este doble crimen que ha ocurrido desde muy temprano aquí en el sector norte del país. Imágenes de mi compañero Oscar Herbolita Perdomo con ustedes.